Evet ya kovanın uzunluğu 10 birim akrebin uzunluğu 6 birim. Buna göre saat 16.00'da yer kovanın ucu ile akrebin ucu arasındaki mesafe kaç birimdir? Şimdi yer kovan burası 10 birim. Akrep burası 6 birim. Bizden ise ikisi arasındaki fark istiyor. O halde bunu devam ettireyim şöyle. Şöyle bir 90 oluşturayım. Bakın burası 90. Şu açıyı nasıl buluruz? Bakın 12 ile 4 arasında şöyle 1, 2, 3, 4 dilim var değil mi? Toplam 12 dilim varsa 12 de 4 nedir? 1 bölü 3'tür değil mi? 3'te 1'dir. O halde 360'ın 3'te 1'ini 120. Bu açı 120 ise bakın burası 60. Şurası da 30. 90'ın baktığı 6 ise 30'un baktığı 3. 60'ın baktığı da 3 kök 3. Şimdi burada Pisagor yaparsam 13'ün karesi 169. 3 kök 3'ün karesi 27. İkisini toplarsam 9, 7 daha 6. 8, 1 elde 9. 196. 196 neyin karesi? 14. O halde Yelkovan ile Akrep arasındaki mesafe 14 birimdir derim. Evet çevre kaç birimdir? Bakın arkadaşlar bu çevre şöyle A. A üstüleri hepsinin birleşimi. Burası değil mi? Devamında bakın şurayı bulmak için şöyle bir üçgenden yararlanmam lazım. Aynı şekilde burayı bulmam için de şöyle bir üçgenden yararlanmam lazım. Şimdi bakın 11'in burası. 11'in de burası toplamda 20 birim. 11'in de burası o halde Pisagor uygularsam şura için bakın iyi dikkat edin şura için 20'nin karesi 400 onun karesi de 100. İkisini topladım 500. 500 nedir? 5 çarpı 100. 100 dışarı ne diye çıkar? 10. 5 içeride kaldı. 10 kök 5. Aynı şekilde 10 kök 5 de şurası olacaktır. 2 ile çarparsam 20 kök 5. Artı şu şıklara baktığım zaman zaten 20 kök 5'li hiçbir ifade yok. Sadece E var. Ama ben yine de yapayım. Burası nedir arkadaşlar? 10 burası. 10 da burası. Burası 90 derece. 45 45. 45'in baktığı 10 ise 90'ın baktığı 10 kök 2. Değil mi? Gelip bunu da eklememiz lazım. E seçeneğini işaretledim. Evet. A en noktaları arasındaki en kısa mesafe kaç metredir? Şimdi AB arası 220. Değil mi? Şuradan yazıyoruz. Devamında 60. Devamında 260. Devamında 80. Bakın ben bu zikzak şekli tanıdık bir şekle çeviriyorum. Mesela üçgene çevireyim. CD'yi buraya kopyaladım. Şöyle BC'yi de alta kopyaladım. Buradaki en kısa mesafe de tabii ki de hipotenüs. 80. 60'ı buraya yazdım. 260 da buraya yazdım. 220, 260 daha 480. Diğeri nedir? 140. Bunları sadeleştirelim. Mesela sıfırlar gitti. İkisini de 2'ye böl. 7 buradan, 24 buradan. Bakın 7, 24, 25 özel üçgeni değil mi? O halde burası 25K. Buradan K nedir? 140'ı 7'ye böl, 20. Yani 20 kat. 20 çarpı 25'ten 500'ü bulurum. Evet, ders çalışma masası dik üçgen şeklinde olan Ahmet, canı sıkılınca masanın köşelerine A, B ve C noktalarını şekildeki gibi yazıyor. A, C kenar üzerinde şekildeki gibi bir K noktası yazdıktan sonra aşağıdaki maddeleri belirliyor. A, B, C dik üçgen, A, B, B, C'ye dik olsun. Şöyle şu şekli isterseniz, şöyle alayım bu tarafa, daha rahat görün. Şöyle B noktası burası, A ile C noktaları da buralar. A, B, B, C dikse şurası 90 derece. Şurası da K noktası olsun. Devamında B ve K noktalarını birleştirince B, K 6 kök 3 birim oluyor. Şöyle B, K'yı birleştiriyorum. 6 kök 3. Devamında şöyle K, C, B yani C açısı ortadaki açı. Alfa ise K açısı 2 alfaymış. Yazalım. C açısına geldim. Şurası alfa. K açısı da 2 alfa. Devamında Ahmet AC kenarını bulmak istediğine göre AC kenarının uzunluğu kaç birimdir? Bakın arkadaşlar şu BK'ya bir tane ikiz kenar indiriyorum. 2 alfa da burası. 6 kök 3 de burası. Şimdi 2 alfa burası. Alfa burası o halde diğer alfa da burası olacak. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşit olmak zorunda. Burada ikiz kenar oluştuğundan 6 kök 3 de burası. Bakın şu 6 kök 3'ler dikkatimi çekti. 90'dan inen bir doğrumuz var. 
6 kök 3 6 kök 3 ise şurası da 6 kök 3 olmak zorunda. Neden? Muhteşem üçlüden. O halde AC kenarım ne oldu? 12 kök 3. D seçeneğini işaretlerim. Evet aşağıda Çağın ve Kerem'in tahterevallideki durumları verilmiştir. Tahterevallinin A ve B noktaları arasındaki mesafe 2,5 metredir. Tahterevalli birinci konumdan ikinci konuma geldiğinde A ve A üstü noktalar arasındaki mesafe 70 santim oluyor. Yani şurası 70 santim. Uzunluğu 250 santim. Bizden ne istiyor? Tahterevallinin birinci konumundan ikinci konumuna geldiğinde A ve B üstü noktalar arasındaki mesafe kaçtır? A ve B üstü. Bizden de burayı istiyor. Şimdi değerleri yerine yazalım. 70. Burayı da metreye çevirirsek 250. Bakın 7, 24, 25 üçgeni değil mi bu? Burası otomatikman 240. Yani metre cinsinden 2,4 metre. Evet bu ışığın kendi izlediği yolu ilk kez kestiği noktanın A noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar 30'la geldi. Bakın burası 90, burası 60. O halde 60'la çıkacak. Bakın burası 90, burası 60. Şuranın yerli yaptığı açı 60 olacak. Çünkü aynı şekilde yansır. Burasına 60 düşüyor. Bakın buraya 60 düşüyor. O halde 60 da buraya kaldı. Bakın BC 12 birim. Yani ADD 12 birim. 60'ın baktığı 12 ise 30'un baktığı 12 bölü kök 3'ten 4 kök 3 geliyor. O halde 90'ın baktığı da 2 katından 8 kök 3. Aynı şekilde 8 kök 3. Aynı şekilde 8 kök 3. Bakın burası 8 kök 3 ise bakın DC'nin 10 kök 3 olduğu söyleniyor. O halde AB de 10 kök 3'tür. 8 kök 3'ten çıkarttım. Şu kısım 2 kök 3. Devam ediyorum. Buradan yine geldi aynı şekilde. Geldi buraya ve çıktı buraya. İlk kesiştiği nokta burası. Şimdi açılarımızı yazalım. Bakın burası da 60 olmak zorunda. Otomatikman burada da 60 oluyor. Burası 90. Burası 30. 30'un baktığı 2 kök 3 ise 90'ın baktığı 4 kök 3. 60'ın baktığı 6. 6 buraysa 6 burası. Aynı şekilde 30 ise buraya 30. Buraya 60. 60'ın baktığı 6 ise 30'un baktığı 2 kök 3. Topladım 6 kök 3. 10 kök 3'ten çıkarttım. Şuraya 4 kök 3 kaldı. 60 oraysa 60 burası. 60 da burası. O halde bizden neresi isteniyor arkadaşlar? A'nın şu A noktasının şu nokta arasındaki uzaklık değil mi? O halde bir çizelim. Şöyle buna bir kenar tayin edelim ki rahatlıkla bize oradan bulalım. Bakın burayı bulmak için şurayı yarıya böleceğiz. 4 kök 3'ü 2'ye böldüm. Şurasına 2 kök 3. Şuraya da 2 kök 3 kaldı. 2 kök 3, 4 kök 3 daha. Şurası bakın şu belirttiğim yer 6 kök 3. Aynı şekilde şurası nedir? Bakın şurası. Orayı bulmak için de 30'un baktığı 2 kök 3'e 60'ın baktığı 6'dır. 6 ise o halde buraya da 6 kaldı. Bakın isterseniz burada 90'ı belirtip Pisagor'da yapabilirsiniz. Veya görenler için 6'ya 6 kök 3. Yani şurası 60 burası 30 oluyor. O halde 30'un baktığı 6 ise 90'ın baktığı 12'dir. E seçeneğini işaretlerim. Evet A ve D noktaları arasındaki mesafe 3 metre olduğuna göre AB artı BC artı CD uzunlukları toplamı en az kaç metredir? Yani bizden şöyle istiyor. AB, BC ve CD. Şimdi K ile kaçmış? Yani şurası 18 değil mi? Aynı şekilde C ile kaçmış? 11. A kada zaten 13. Bakın şurada iki tane üçgen var değil mi? Biz bunu nasıl yapıyorduk? Şu ikisini topluyorduk. 11, 13 daha 24. Genişliği zaten 18. O halde bunların uzunluğu kaçtır? Şöyle yazalım. 18, 24. 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katından 30. O halde A, B, B, C paslaşması 30. Artı geldik C, D'ye. Bakın A, D'ye 30 vermiş. O halde burayı kullanacağız. Nasıl kullanırız? Bakın 30 buraysa genişliği de 18 ise şuraya ne kaldı? 24. 24 13'ta 37. 11 çıkarttım. Otomatikman zaten buraya 26 kaldı. Geldim onu da ekledim. Toplamda 56 A seçeneğini işaretlerim.